hello friends welcome back to mechanical wing today we are going to start with the new unconventional machining process which is laser beam machining aaj hum log laser beam machining ke various component construction and working advantages disadvantages and application ke bare mein discuss karenge to start karte hain laser beam machining the word laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation laser ka full meaning hota hai light amplification by stimulated emission of radiation laser beam machining process mein light ko amplified karte hain aur iske radiations ka use karte hain material remove karne ke liye from the work piece laser beam machining is the process in which work material is melted and vaporized by means of an intense monochromatic beam of light called laser laser beam machining ek aisa process hai jisme work material melt and vaporize hota hai by the help of monochromatic beam of light isi ko hum log kehte hain laser laser is an electromagnetic radiation it produces monochromatic light in the form of collimated beam to remove the material लेज़र एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और यह मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है जो कि कोलिमेटेड बीम के फॉर्म में होता है जिसके चलते मटेरियल रिमूव होता है फ्रॉम द वॉक पीस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेज़र बीम ए रूबी रॉड इज जनरली यूज्ड इन विच एलमोनियम इज द मेन इन्ग्रेडियंट विथ क्रोमियम इज एन इम्प्योरिटी इन द रेशियो ऑफ वन रेशियो फाइव थाउजेंड लेज़र बीम प्रोड्यूस करने के लिए मोस्टली रूबी रॉड का यूज़ किया जाता है जिसमें एलमोनियम प्रेजेंट होता है मेन इंग्रेडिएंट के रूप में एंड क्रोमियम वहाँ पे प्रेजेंट होता है इम्प्योरिटी के रूप में और इसका रेशियो है वन रेशियो फाइव थाउजेंड रूबी रॉड के अंदर हम क्रोमियम का यूज़ क्यों करते हैं इम्प्योरिटी के रूप में क्योंकि क्रोमियम इज़ मस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग लेज़र बीम क्रोमियम एब्जॉर्ब एनी रेडिएशंस इट रिसीव्स एक्सेप्ट रेड एंड ब्लू लाइट फोटॉन्स ओके तो रूबी रॉड के अंदर हम क्रोमियम का यूज़ करते हैं इम्प्योरिटी के रूप में क्योंकि क्रोमियम सबसे बेस्ट होता है फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ लेज़र बीम और क्रोमियम सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एक्सेप्ट रेड एंड ब्लू लाइट फोटोन रेड और ब्लू लाइट फोटोन को छोड़ के ये सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है ओके okay? जेनन इज यूज एज फ्लैश लैम्प बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड हायर एनर्जी फ्लैश लैम्प के रूप में यहाँ पे हम जेनन का यूज करते हैं क्योंकि ये हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस लेजर लाइट लेजर लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है इफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ऑन लोअर एनर्जी लेवल एंड वी सप्लाई सम एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन देन इट जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल फिर क्या होगा नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स वांट्स टू कम इट्स ओरिजिनल लेवल डेट मीन्स लोअर एनर्जी लेवल टू गेट स्टेबिलिटी ओके फिर क्या होगा तो देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लाइट दिस लाइट इज कॉल्ड लेजर लाइट ओके तो डायग्राम से समझते हैं कि लेजर लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है ओके okay? तो हमारे पास यहाँ पे चार एनर्जी लेवल है फर्स्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे हमारे पास फोर uh, एनर्जी लेवल है जो सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल है इसको हम कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल ओके जो सेकंड होगा वो इससे हायर होगा जो थर्ड होगा इससे हायर होगा जो फोर्थ होगा सबसे हायर होगा तो यहाँ पे फोर्थ हो गया हायर एनर्जी लेवल और वन हो गया लोअर एनर्जी लेवल ओके और यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो जब इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अपने हायर एनर्जी लेवल पे दैट मींस जैसे ही हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और ये जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है ठीक है अब इस इलेक्ट्रॉन को फिर से हम एनर्जी देंगे तो ये फिर से अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर जम्प करेगा ओके और फिर से हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और फिर से इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो ये फिर से अपने से हायर लेवल एनर्जी पे जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया 
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया अब ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा स्टेबल होना चाहेगा ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए मतलब अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाए तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फिर से अपने पहले वाले पोजीशन पे आएगा स्टेबल होना चाहेगा तो वहाँ से एक एनर्जी लिब्रेट करेगा ओके जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए अपने पहले वाले पोजिशन पर आएगा तो वो एनर्जी लिब्रेट करेगा जो कि लाइट के फॉर्म में होगा इसी को हम लोग कहते हैं लेज़र लाइट हम डायग्राम से समझते हैं कि लेज़र भी मशीनिंग कैसे वर्क करता है ओके तो ये हमारे पास फ्लैश लैम्प है जो कि मोस्टली जेनन का बना होता है ये फ्लैश लैम्प है और ये भी हमारे पास फ्लैश लैम्प है और दोनों फ्लैश लैम्प के बीच एक पावर सप्लाई लगा हुआ है डैट मीन्स दोनों फ्लैश लैम्प एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड है ये हमारे पास रूबी क्रिस्टल है ये रूबी क्रिस्टल है और यहाँ पर लगा हुआ है फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर ओके और यहाँ पर लगा हुआ है पार्सली रिफ्लेक्टेड मिरर और ये रूबी क्रिस्टल के अंदर में इम्प्योरिटी के रूप में क्रोमियम प्रजेंट है जैसे हम पावर सप्लाई करेंगे फ्लैश लैम्प को तो फ्लैश लैम्प हाइयर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और अपना एनर्जी रूबी क्रिस्टल को देगा ओके और हम जानते हैं कि रूबी क्रिस्टल के अंदर क्रोमियम प्रजेंट है इम्प्योरिटी के रूप में तो जैसे ही क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा जैसे ही क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और वो जंप करना स्टार्ट करेगा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल ओके और जैसे ही क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पर पहुंच गया तो वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा और स्टेबल होने के लिए वो अपने पहले वाले पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा और जैसे ही वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा स्टेबल होने के लिए तो क्या होगा कि ये एक लाइट प्रोड्यूस करेगा ओके वही लेज़र लाइट होगा ओके और ये क्योंकि हम जानते हैं कि फुल्ली रिफ्लेक्टेड है तो जैसे ही लेज़र लाइट यहाँ से टकराएगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जानते हैं कि पार्सली रिफ्लेक्टेड मिरर लगा हुआ है तो यहाँ से क्या होगा लेज़र लाइट बीम यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा ओके क्योंकि ये पार्सली रिफ्लेक्टेड है सो यहाँ से लेज़र लाइट बीम बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा ओके और यहाँ पे हमने एक लेंस का यूज़ किया है तो लेंस का यूज़ क्यों किए हैं क्योंकि जितना भी लेज़र लाइट बीम यहाँ से आ रहा है उस सभी को किसी एक पॉइंट पे फोकस करके वर्क पीस को मेल्ट एंड वेपोराइज ईजली कर सके और वहाँ से मटेरियल रिमूव कर सके वर्क पीस पर जहाँ से हमें मटेरियल रिमूव करना होता है वहाँ पर हम लेज़र लाइट बीम को फोकस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेंस और वहाँ से मटेरियल रिमूव करते हैं तो इस टाइप से लेज़र बीम मशीन काम करता है ओके ओके तो अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ लेज़र बीम मशीन नो टूल वियर एस ऑफ कंट्रोल ओके हीट एफेक्टेड जोन इज अ स्मॉल नो हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिसिमिलर मेटल कैन बी वेल्डेड इजिली डिसिमिलर मेटल का मतलब होता है जो सिमिलर ना हो उसको हम इजिली वेल्डेड कर सकते हैं Externally, a small hole can be machined. Brittle and hard material are easy to work. Soft material like as rubber and plastic can be machined. Okay, ओके तो लेज़र भी मशीनिंग प्रोसेस से हम सॉफ्ट मटेरियल का भी मशीनिंग कर सकते हैं सपोज रबर प्लास्टिक इट इज नाउ डिसएडवाटेज ऑफ लेज़र भी मशीनिंग ओवरऑल एफिशेंसी इज लो इसका ओवरऑल एफिशेंसी बहुत ही कम होता है टेन टू फिफ्टीन परसेंट लो रेट ऑफ मटेरियल रिमूवल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज हाई लाइफ ऑफ फ्लैश लैम्प इज शॉर्ट जो हमने फ्लैश लैम्प यूज़ किया था जेनन के रूप में उसका लाइफ बहुत ही कम होता है ओके हाई स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर्ड इसके लिए हाई स्किल्ड ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट होता है दिस प्रोसेस इज लिमिटेड टू थीन सीट प्लेट ओके एंड द मशीन होल्ड आर नोट राउंड एंड स्ट्रेट ओके तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेजर बीम मशीनिंग वेल्डिंग कटिंग हीट ट्रीटमेंट माइक्रो वेल्डिंग एंड माइक्रो मशीनिंग सीट मेटल ट्रिमिंग एंड प्लैंकिंग ओके तो ये सब एप्लीकेशन है लेज़र बीम मशीनिंग का ये था हमारा ओवरऑल लेज़र बीम मशीनिंग इस लेक्चर में हम लोगों ने लेज़र बीम मशीनिंग के वेरियस कंपोनेंट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एडवांटेज डिसएडवाटेज एंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया ओके okay? इस लेक्चर को यहीं पर कम्प्लीट करते हैं यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करें ओके थैंक यू फॉर टुडे